这什么意思啊？啊，把我屏蔽了？大姐，你说你天天发你儿子照片晒朋友圈，天天晒，连环晒，花样晒，九宫格的晒，我都不明白同样的照片，你为什么非要发九次呢？你别说我屏蔽你，应该很多人都屏蔽你了吧？我以为你早就习惯了呢。你看。你别生气了啊！我给你弄回来了啊！你看，点赞。你看，哎呀，聪聪真的太可爱了，妈妈的基因好强大呀、啊！你看，哎，我看出这照片的区别了啊！这张他是在舔嘴巴，哎，这张舔勺子。哦，这个眼睛是向左看，这个眼睛向右看，对吧？你看，小严。这事要换成是别人就算了，你怎么能这样呢？你是不是我闺蜜？是不是我好朋友？我当然是啊！是你为什么要屏蔽我？冷静好吗，姑娘？冷静，你愿意晒娃是你的自由，但是我的时间有限，我不能把我的时间浪费在我不感兴趣的事情上。我没有那么不理智，你是在我亲人那一组里面，所以你才能看到我儿子的照片。我想跟你分享我的幸福和快乐，我把你当成我的家人，你把我当什么？月儿。只有孩子的直系亲属，才能够真的体会你的快乐。尤安，你知道为什么我们俩能成朋友吗？因为我们互相尊重，求同存异。虽然我们的人生观、价值观都不一样，但是我们能够包容对方。可是我包容你，我不能委屈我自己啊！看我朋友圈是有多委屈你呢。我的意思是，你不能勉强别人。你那么看不上我，干脆把我删了不就好了？我没有看不上你。还能不能好好说话了？你不是一天到晚标榜自己是新时代独立女性的典范吗？整天把丁克挂在嘴边，还要搞什么敌对阵营？这什么意思啊？不就生了孩子的女人都是你的敌人了？我就是这样的女人，我不配当你的朋友了。你疯了吧你？你说什么呢？我从来没这么想过。你敢说你没有歧视过当妈的女人？没有。那你为什么会下意识说出那样的话？哪样的话？没生过孩子，没当过孩子奴呗？那满大街都是孩子，满大街都是孩子奴咯。是你自己小心眼，你自卑，你在家憋疯了吧？我自卑，我疯了。现在谁跑过来求谁啊？妈妈，妈妈，妈妈。聪聪，是不是妈妈太大声把你吵醒了啊？对不起啊。聪聪，怎么不叫我呀？我儿子醒了，我要给他做饭，还要给他报听写。这只是一个家庭主妇的主业。当然了，对您来说呢也不感兴趣，不值得一提。千万别耽误您的宝贵时间。妈，我想吃大包饭。啊先把你儿子借我用用，你自己生一个呀。当初不是你说的吗？你儿子就是我儿子。我今天才发现，你给我儿子当妈呀，太委屈您了。刘亚，我跟你说，我真的最讨厌你这种生了孩子之后只有孩子没有别的话题的女人，特别讨厌。我也特别讨厌你。那是我的朋友圈，我想发什么就发什么，想晒什么晒什么，跟你没关系。你晒呀、啊，那是你的自由。我为什么要屏蔽你呢？我应该拉黑你呀、啊。看，优雅，加入黑名单。你随便，你想怎么样就怎么样吧。乔爷，你给我听好了，我今天也告诉你，不要以为不结婚、不生孩子，你就高雅脱俗、灵魂升华了。红尘滚滚，都是凡夫俗子。还有。以后不要在我面前显摆你的文字有多好，老娘高考的时候语文比你高十分。再见，哎，你别走，把孩子借我用用，把儿子给我。主任，嗯。
下周有个去日本的交流论坛，大概十天左右，你去吧。我老婆怀孕了呀，我走不了的。去吧，你老婆家里没人照顾吗？家里人的照顾哪有我周到啊？嗯，不去日本也成。那你在家歇几天吧，正好伺候伺候你老婆。你你什么意思啊？你不上网吗？那个病儿家属把事情闹大了。不是，凭什么呀？你冷静点儿。我们什么都没有做错。别任性了。你再这样，别干儿科了。你就是太顺，太自信。过去，病儿家属夸你、赞你，给你捧上天了，你也尝尝摔下来的滋味儿。记性。燕儿，好久不见你啊！燕儿，太久不见了。是啊，要不是因为你怀孕，我早就约你了。哎呀，娃娃都快上幼儿园了啊！我们有多长时间没见了？<笑>是啊，我们有多长时间没见了？哎，这个礼拜你什么时候有空，我去看看你娃，还有你。行啊。<笑>哇，你看看他，<笑>太久没见了，你保养的太好了。哪有你漂亮呀？还是那么少来。<笑>你看他怎么保养的，这个腰，这个皮肤，真的简直了。<笑>谢谢。喝什么？威士忌，红酒。我们家不醉不归。<笑>给我要一杯橙汁吧，我老公不让我喝酒。我也要橙汁。你为什么？我备孕呐、啊。<笑>回来了，啊，妈，您来了。打你那么多电话，怎么不回啊？啊，医院忙，不太方便。孩子要是有事情呢，也不方便。你们可以给我发微信啊。这菜都放了一整天了，都有味道了。你准备给谁吃啊？哦，这我吃，我放冰箱里。你别放冰箱里面，我买了营养品放在冷藏，这样会串味儿的。哎，妈，您别动，我来，我来，我来，我来洗。厨房的地这么脏，也不知道擦一下。那水池子里面堆了那么多的碗，也不知道洗。客厅里面乱七八糟的，也不收拾一下；厕所里面一大堆的衣服，等谁洗啊？那肯定我洗啊！我是准备下班回来再干的。我以为你要等到焦瑞生完了孩子再洗。焦瑞体寒，不能喝凉的。你看上一次，大意了吧？小明，你是医生。该吃什么，不该吃什么，你应该很明白的。你得上点心。是，最近焦瑞反应有点大，不过他很快就能好。是生理反应大还是心理反应大？妈，焦瑞，他挺需要你的。那我不是来了吗？本来我跟朋友说好的呀，我要去冰岛旅游。飞机票、酒店不全都退了吗？嗨，我说你怎么这么大情绪呢？小明，你真能耐
我知道你还在生我气呢，我理解。你事业心事重，我也想支持你工作，但是现在不是时候，你明白吗？你马上就要当妈妈了，这才是眼下最重要的事情，你真的不能再不管不顾了。其实妈来了也挺好的。能把你照顾的更好，也能跟你多聊聊天儿。哎，这面女人你们看了吗？哎呦，我都八百年没追过剧了，再弄孩子哪有时间看那个呀？我也是，每天上班都累死了，回家都想睡觉。我现在都犯困呢，哎，你们俩喝橙汁儿犯困，我喝威士忌还没犯困呢。哎，我说咱们宿舍群，这多久没聊天了？我之前还看了一下，我发现我们这个群里上次聊天，还是因为前年春节抢红包呢。你俩多久没聚了？嗯，挺长时间了。本来我叫月儿琳琳，她说她来不了。我说我们四个多难得聚一回啊，真是。你们多久没见她了？也挺长时间了，蛮长时间了，是吧？我记得我上一次见琳琳是因为她跟她男朋友冷战，然后我劝了她半天，反正后来我也不知道他们怎么样了。琳琳结婚了呀。结婚了，跟谁呀、啊？就跟他那个男朋友啊，他去年就结婚了，朋友圈发那么多，你没看见啊？<笑>是吗？嗯。<笑>他是把我给屏蔽了吗？不好意思，我上个洗手间。有人又发朋友圈了吧，老公？咱家聪聪长得丑吗？当然不丑了，他给我长那么像，哪儿丑啊？你还没看我俩发型都一样吗？就是，啊，你说啊，我的朋友圈是不是应该我爱发什么就发什么，对吧？嗯。真是，我以后还真的就不设置分组了。我要整天想着别人爱看什么，别人看了以后怎么想，那活多累啊。是啊。他们要不愿意看的话，把你屏蔽不就完了吗？怎么了？我发朋友圈不是为了让朋友屏蔽我的。哈，哈，是是是是是，你说的有道理，有道理。你手机呢？给我看看。我手机在楼上充电。你不会也把我屏蔽了吧？哎，昨天宁宁发群里她那儿子搞笑视频，你看了没？太逗了
，我上个星期去他家还只会叫爸爸，现在你猜怎么样？都能跟你聊天了，是吗？哎，你早上不是问我那个验伤的牌子吗？我回头啊截图发咱们群里面，据说效果挺好的，我觉得可以试试。还有补铁的，你不是去澳大利亚旅游吗？刚好帮我带点，玲玲推荐那个也不错，也帮我带两瓶。告诉你个秘密，嗯，我准备二胎了。真的、啊？有消息的告诉我啊。哦，原来你们还有另外一个群，嗯。这个群是玲玲建的，所以你们知道他为什么屏蔽我。哎呀，他其实也是害怕，他不是老发那个孩子照片、视频什么的，怕你嫌烦嘛啊。哎呀，亲爱的，其实我今天约你出来呢，是因为我工作上遇到了一点问题，想找你帮个忙。不对。也不是想找你帮忙，是想找你们家孩子帮忙。我听说妈妈网已经和另外一家公司对接了。不能这么写。嗯。你还在忙？啊，不行不行不行，不能这么写。老婆，我实在不行了。哎呀，我跟你谈恋爱那会儿，我也没看这么纠结过。你懂什么呀？女人很细腻的。嗯、啊、嗯，你说我听着，我听着。凭什么我先联系他呀？应该他先主动才对，对吧？对。平时那么强势，还老欺负你，你跟他掰了也没事儿啊。就是，睡觉吧啊。可是不过我既然那么说吧，我觉得也有点过呀。万一哪句话伤着他了呢？但我当时，我也不是真的那么想的呀。我也不知道我当时怎么了。老公，我是不是快来大姨妈了？嗯，姨妈要来了。今天过来，你告诉我，我接着去。嗯。找季总，我姓肖，请问您有预约吗？没有。啊，那您稍等一下，季总正在开会。谢谢。嗯，不用。哎呀，又哭了。不知道怎么回事，这几天一直哭，我怕李林吵着，赶紧抱出来。嗯、哦，咱们季总真是太辛苦了，还得把宝宝带到公司。哎呀，我的小祖宗啊，你怎么又哭了？哦、不是刚刚给你喂过奶吗？又饿了啊？这是季总的宝宝。嗯，我能看看吗？这小红点是怎么回事？肯定是痱子啊，捂出来的，没有关系的。能够解下来的衣服让我看看皮肤吗？那怎么行啊？这是人家的隐私，怎么随便让陌生人看呢？怎么回事？季总，季总。怎么是你啊？莫大夫好。哎呀，天降！师哥，不是你怎么又来了？主任那边不是……又不是我的错，我当然要来工作了。莫大夫。
傅，我牙疼。季总、啊，这个女人有病的，非要看宝宝的屁股。给我，季总，你也知道的，一般宝宝哭分两种，一种嘛正常哭哭就算了，还有一种是病理性哭泣。刚才阿姨说宝宝一切正常，但是一直在哭，要不要带宝宝去医院看看？宝宝哭嘛，天经地义啊，他哭的越厉害，说明他越健康，肺活量越好。再说了，你的意思是？我们家宝宝生病了，你看他多健康啊，哪像生病的样子啊！我要是没有判断错误的话，宝宝应该是过敏了。我小的时候花生过敏，父母没有太在意。如果能够及早治疗的话，我不会到这个年纪还花生过敏。其实过敏的感受是非常痛苦难熬的。你应该不希望宝宝在这么小就开始习惯这种难熬吧？带宝宝去医院看看吧。怎么了，妮妮？莫大夫，你不当大夫了吗？谁跟你说的？放心吧，妮妮。叔叔永远会是莫大夫的。真的？嗯，真的。叔叔给你保证。拉钩上吊一百年不许变。去吧，去找妈妈。莫大夫，哎，阿姨，你肚子又疼了。我没有啊，我带别的小朋友来看病。阿姨，你要听莫大夫的话呀。啊、好了，妮妮，好好好，我知道了。去找妈妈吧，啊。能加个号吗？我的。啊。那就不用加了。孩子呢？啊，季总，孩子，来来来，他一直哭。哎呦，你看看，医生，你看。他是怎么了、嗯，宝宝？宝宝怎么了？哪里不舒服呀？先给孩子做个检查。啊，嗯。咱们先带孩子做一个过敏原的检测，和血清特异性还是之一。你先去挂个号吧。好。吃什么呀？锅里有小米粥。又是小米粥。你刚才说你说你没胃口吗？没胃口也不能天天喝小米粥啊。那天天喝小米粥当然没有胃口啊。我现在需要营养，宝宝也需要营养啊。真是，人家里的姑娘怀孕生孩子，妈妈想尽办法山珍海味的做着，你倒好嘛。省事儿了，就会做个破小米粥。你话不能好好说。刚才我问你来着，对不对？我我说你想吃什么，你说你什么都不想吃。我就算什么都不想吃，你也应该想方设法做我想吃的呀。何成志能喝饱呀？每天变着花样伺候你呢，我还得受气。工作丢掉了，你拿我撒什么气啊？谁让你丢掉的工作的人，你应该找谁去？你，我拿你撒气了吗？哎，谁一进门的时候脸拉那么长？我是不是耽误你出去玩了？旅游我半年前我就定好的，我怎么知道你突然之间又怀孕了呢？哎呦，我听出来了，你就是不想让我生孩子。好，你放心，我绝对不会让你帮我带孩子的。我什么时候说过我不让你生孩子了？我说你这几年不是怀孕的时机，你最起码你等到自己在公司里面做到高层，对吧？这样你生完孩子以后啊，你还能回去。现在都好不上不下的，你说你公司说不要你就不要你，那何无其他
，不喝。你想吵架，找你老公去吵。孩子应该是动物皮屑过敏。动物？我们家从来不养任何的宠物啊。这样吧，你要是不放心的话，可以再做一个特异性 IgE 检测，它是针对某种具体的过敏源的检测，要精细很多。嗯。哦，我想起来了，前几天我们家月嫂跟我说，小区里面有好几只流浪猫，是不是他把我们家剩菜拿给猫咪吃了？待会儿我问问他。只要找到真正的过敏源，这事儿就好办了。谢谢大夫。其实我以前也是丁克，不意外。但我做丁克的时候啊。还真不知道婴儿的哭声还会分几种。我也是做母婴之后现学现卖的。好吧，不过希望等你到我这个岁数的时候，不会像我这么狼狈。所有母亲都一样，不是狼狈，是母爱。谢谢你。合作愉快。合作愉快，莫大夫。合作愉快。这是我应该做的。哎，这是送给你即将出生的宝宝的。啊，谢谢你。但这些东西我不能要，我们医院有规定的。啊、哦，哎，那些锦旗呢？啊、哦、啊，刚才那个季总，是妈妈网的季总吧？啊，你怎么知道？他刚才给了我张名片。你是怕焦蕊知道？怪你帮我。焦蕊她怀孕的事儿，一直以为是你跟李莎说的。我知道，他一直误会是我。我本来想找个机会跟他解释一下。现在没关系了。他已经知道是谁说的。他现在已经不跟我说话了。他将来会理解你的。你会是个好爸爸，你也是个好医生，不管有没有这些锦旗，希望吧。之前是有过这个打算，不过后来我提升一下自己也挺好的。以后你跟丽丽小西一个组，也能有更多的时间复习。嗯，那我具体是要干什么呢？丽丽会告诉你的。你好好复习吧，深圳我带小西去。谢小安姐，没事。不愧是我的女神。没生过孩子，还没见过孩子浓吗？这不满大街了是吗？来，我们再敬一杯我们女神好不好？为了德国团建的事儿，好不好？来，女
，伤的是孩子。工作已经这样了，遗憾归遗憾，你总不想孩子再出什么问题吧？我知道你现在还在气头上呢，没关系，过一段时间你会理解我的。我这么做都是为了你跟孩子好还让我选择的话，我都会这么做的。我相信所有当老公的都会这样。我会照顾好你们的。三十，女人没娃就没朋友了吗当两个人的生活失去交集的时候，该如何维持友谊？友谊是包容，是迁就，是不计较，是不管价值观有多么不同，在你最脆弱的时候，他总能给予你最大的支持。年过三十，女人没娃不一定没朋友，但是需要献出一颗爱心，一颗小小的桃心，那，并不是什么难事。不是跟你说让你眼睛多休息吗？又看。我给咱们家宝宝看奶粉呢。现在准备奶粉早了点吧？不早，要提前做准备的。哎，你也参与一下。嗯。嗯你看这个
，给婴幼儿选奶粉啊，是得注重营养成分的。当然了，要给咱们家宝宝吃好的。嗯。怎么了？动了。动了。我听听，我听听，听见没？没有啊。有。错觉吧？真的动了。老婆，我错了。什么叫你错了？反正我做什么都不对。老婆，我知道你是爱孩子的。你要想工作的话，我全力支持你。等孩子生了，我把我妈叫来，家里的事儿你不用操心。你真的假的？大不了我辞职啊，我专心当家庭主妇，我在家带孩子，我主内，你主外。<笑>假惺<星>惺<星>。<笑>这次买的特别甜。首先颁发的是西亚集团年度优秀团队奖，获奖者是硝烟团队。